Ama o iki kişiden birisi diyor ki ben gerçekten çok acım. Şu şehirden diyor biraz yemek getir. Tamam diyor hemen getireyim diyor. Gidiyor yemek getirmek için. Yemeği alıyor sonra diyor ki en iyisi diyor ben bu yemeği zehirleyeyim. Onları öldüreyim altınlar bana kalsın diyor. Ve gerçekten yemeği zehirliyor. Oradaki iki kişi kendisini bekliyorlar. Ve onlar da birbirlerine diyorlar ki bu geldiği zaman bunu öldürelim ve altınlar bize kalsın diyor, diyorlar. Bu adam geliyor, yemekle beraber geliyor. Gelir gelmez elinden yemeği alıyorlar, adamın işini bitiriyorlar, öldürüyorlar. Adamı öldürdükten sonra yemeği yiyorlar, onlar da ölüyorlar. Onlar da ölüyorlar. Bir süre sonra Hz. İsa aleyhissalatü vesselam oradan geçerken bakıyor görüyor ki altınlar olduğu gibi yerinde ve insanlar ölmüştür. Ve diyor ki işte dünyanın peşinde koşan kimselerin sonucu budur diyor. Dünyanın peşinde, dünyayı mabud edilen, dünya için gece gündüz demen koşuşturan, dünyayı mabud edilen, ilah edilen kimselerin sonu budur diyor. İnsan dünya için çalışmalıdır ama dünyayı ahirete tercih etmemesi lazımdır. Ve bu dünya geçicidir arkadaşlar. Eğer insan ebedi bir hayat yaşamak istiyorsa, devamlı sağlık içinde, sıhhat afiyet içinde yaşamak istiyorsa, genç ve dinç kalmak istiyorsa, nimetler içinde hayatını sürdürmek istiyorsa, Allah'a ve Peygamber'e iman etsin, hayırlı, yararlı işler işlesin. Bunları yaparsa bunları elde edebilir. Nasıl? Çünkü iman etmesi, hayırlı, yararlı işler yapması, cennetine, cennete girmesine vesile olacaktır. <gülüyor> Cennette de ölüm yoktur. Yaşlanmak yoktur. Hasta olmak yoktur. Keder görmek yoktur. Sıkıntı görmek yoktur. Devamlı huzur içinde yaşamak vardır. Sağlık içinde yaşamak vardır. Ebedi bir hayat vardır. O sebepten dolayı insan, Allah'a Allah'ın istediği bir şekilde iman etmelidir. Allah'ın rızasını gütmelidir. Allah'ın rızasını kazanmak için elinden geleni yapmalıdır. <gülüyor>